നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിലെ പാർട്ട് ഫോർ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും സോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ വരെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓരോരുത്തർ അത് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് ഫോറിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ഫോർ കാണും സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു നാഗാർജുന ലിമിറ്റഡ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ദി ലിക്വിഡേറ്റർ ഈസ് എൻഡേറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് എ റെമ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദി അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും റെമ്യൂറേഷൻ്റെ കേസിൽ അസെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി അസറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റെമ്യൂറേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ബുക്കുകളും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നു അത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഉടനെ പറയുന്നു അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് അത് കാരണം റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം എഫേർട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് ഒരു ചില സൈറ്റുകളിൽ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് അസെറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പല അസംഷൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എടുക്കേണ്ട ക്യാഷ് എടുക്കേണ്ട ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റെമ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നുള്ള സതവായ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത് ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഐറ്റംസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എ കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ജൂലി പെയ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഷെയർസ് അഞ്ഞൂറ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തവർ അവർ പാർട്ട്ലി ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉള്ളവരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതിനകത്ത് റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ്
അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അടുത്തത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതൂറ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് ദെൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ആ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തെല്ലാം എടുത്തു അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അസറ്റുകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഞാൻ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആട്ടോ അത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ആ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ദെൻ ഈ ഫിഗർ തൽക്കാലം എഴുതില്ല നിങ്ങൾ അല്ലേ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി സ്പേസ് ഇടുക ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അവിടെ സ്പേസ് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെമ്യൂറേഷൻ കേസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടു ദെൻ ഇനി അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തോ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ നമുക്കത് അറിയില്ല അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ആക്ച്വലി എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അവരെ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി സോ ദെൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേ ചെയ്തു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തു സോ ഇനി അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോളം അതായത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് വരെയുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സംതിങ് കിട്ടും ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഇത്ര എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി പോയി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് സെക്യൂർ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇത്ര എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത്ര എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ്
നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പൊസിറ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാണ്ട് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോൾ മണി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോൾ മണി വിളിക്കുന്നുണ്ട് കോൾ മണിയുടെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കോൾ മണിയുടെ കേസ് നമുക്കവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോൾ മണിയുടെ കേസ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ നേരെ നോക്കുക ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എ കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാസ് മെയ്ഡ് അതായത് പതിനായിരം ഷെയർ ഉള്ളവരുടെ പാർട്ടി പെയ്ഡ് അപ്പാണ് അവരുടെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കോൾ വിളിച്ചു കാശ് തരണം സോ അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രം കാശ് തന്നിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നു അപ്പം ഈ പതിനായിരം ഷെയർ ആണ് മൊത്തം എല്ലാവരും കൂടി വാങ്ങിച്ചേക്കണത് അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും കോൾ ചെയ്തു അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചവർ മാത്രം കാശ് തന്നില്ല അപ്പം പതിനായിരം മൈനസ് ഐ അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ പതിനായിരം മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഈ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ വിളിച്ചേക്കണത് ടു ടു പെർ ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കോൾ മണി ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിഗർ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടുവിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അല്ല ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചവർ രണ്ട് രൂപ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് നമുക്ക് കോൾ മണി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ എമൗണ്ട് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്ന പ്രകാരം എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് അവിടെ കിട്ടിയ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയ ടോട്ടലാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ സോ ദെൻ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ സോഫ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസെറ്റ്സ് അത് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ ചെയ്തത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയ ഡിപ്പെൻഡേഴ്സിനെ ചെയ്തു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് അവർക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഫണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുമില്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ അൺസെക്യൂരിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കാൻ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് റെമ്യൂനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോമില വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫണ്ടിൽ റെമ്യൂനറേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമില എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ടു ഉണ്ടോ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഫോർ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഫോർ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ക്യാഷ് അവർക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ഫോർ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു റേറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം അല്ലെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
8 Already under the chapel, one lakh thirty five thousand and forty gitiano, Adil Ninumi, Parena, two thousand six forty eight, and would be minus either Namkitu. Ala one lakh thirty five thousand and forty, and all of them already conduit one lakh thirty five thousand and forty conduit in Hesha and the Pinna calculate it. Pinna calculate your liquidators and remuneration additional item two thousand six forty eight down. Pinna the Matra and Namku Kudukan Luni. Abadum would be minus Simbo, Namuk and the Gitum. Ini etre are on securities nola value would can all the I amount to get to. So other number of the market will calculate and lay in the air take and do which are there pattern and we don't bono two thousand four two lakh forty eight thousand nineteen thousand two lakh eighty seven thousand the giddy other than them payment or minus inu other liquidation expense minus then Liquidators remuneration under the conduit to the minus e no debangers in a minus e no e para in the professional retails in a minus e the bottom of the figure on one lakh thirty two thousand and three ninety two. Is the umki and angry to work on the amp or another is the umka umka the area conduit chay the mumbo conduit chay one lakh thirty five thousand and forty. Okay, one lakh thirty five thousand and forty minus number last year conduit chay. Remuneration 2648. This is minus the same figure. This same figure. This is the last page. This is last page. This is the remuneration based on unsecured. This is the last page. This is the last page. This is the last page. This is Minus eighty the amount of value number eighty one lakh thirty two thousand and three ninety two. It is the problem finish. So, this is the pattern on a chee and the other either Prathem, Manslaka, aggression, general adjustment, the garden like that in item. Then, any end adjustment is the other till or a problem or adjustment will pick up the edge of a language for the pitch confused dark under. So, kind of the Nathan, I'm kind of securities in a full light to put a can in Dino, even I'm a full light to put a can illa. I don't hang any other chase the end of the Kippa Manslaino Jarigno. So, if you have doubt, you can comment here. Then, if you have a video, you can subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Like here. Share 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 here. Share